，第二个。好。Hello， 大家好，我叫枫叶。嗯、他也叫枫叶。什么叫他？还有谁啊？小枫、小叶啊。哦，枫叶。等一下，还是用这行声音和大家做一个自我介绍吧。其实我自己的声音呢，经常会遭受到一些。恶意的评价吧，可能就会有些人会觉得很装或者是做作，所以我想着说，可能用刚刚那个声音呢，做一个铺垫，大家可能更能接受我原本的声音。然后大家可以叫我楚楚，小名楚楚动人的楚楚。他又改楚楚了。然后呢，我就读于新加坡南洋理工学院南洋普利，读的是化学制药工程，然后是今年五月份毕业。他专业很厉害。平时呢，我喜欢旅游或者是看书，所以非常期待这次和大家的旅行，也相信我们会有一场美好且难忘的回忆。自己给自己先鼓上掌。然后我的才艺展示，拿下道具。化学课是那种调点东西，砰。制造一点化学浪漫，不会就拿两试管出来，然后给你展示化学反应，化学反应。呃，那可能就是一个事故了，大家可以猜一下，我要表演什么？魔术，魔术，感觉像魔术。乐器？啊，不是，不是一个乐器。拉花？棍？把剑？剑？双截棍？一把剑？哦哦，双截棍吗？都说了是剑，就说杰克。哦，是哦，不好意思。啊，没有认真听，<笑>也不太熟练。开始，开始，开始了。开始了<笑>哇，可以可以。<笑>他应该有看《倚天屠龙记》<笑>，应该有。嗯。哇哇！哎呦。<笑>哎呀，好有意思哦，真的。感觉这也这一套也是被逼出来的，哎，有没有那种感觉？因为现在很多女生流行穿那种国风的衣服，包括拍拍照啊，就就是舞一舞剑，其实挺厉害的，而且和本人有一些反差，是吧？嗯，不好意思，这有点太滑了。对，挺好，很棒，很棒，谢谢。拍立得的话。别<笑>紧张了，眨眼睛。哎呀，又想看又避开。嗯，还是可以邀请木木吗？还是可以邀请木木吗 ？OK， 好。哦哟、哦哦哦哦，感觉一开始就有点戏哦。对。然后我们是自拍是吧？啊、哦，行，可以。好，嗯。哇哦！那他们俩就互选拍立得了，是吧？对。怎么脸是白的？哎呦，谁帮他俩拍的呀？没问题，我的擅长的地方。那我来做个自我介绍吧。各位同学，大家好，我叫蔡文浩，来自中国香港，呃，目前就读于英国杜伦大学本科，呃，营销管理专业。我是一个比较运动型的男生，呃，平时喜欢打高尔夫球，我也拿过不少的奖项在这个运动领域上面。我的理想是可以成立一家自己的 marketing 公司，目前除了学习之外，也有在发展呃创业的一个阶段。是关于跨境宠物智能用品的一个、嗯、一个项目。呃，因为平时工作和学习的忙碌，已经很久没有这么多这么好的机会可以跟同龄人一起旅行了。所以呢，希望这次旅行中可以创造一些美好的回忆。感觉他就是很商务、很精英啊、哦嗯。好正规的自我介绍。我也准备了一个才艺，但是可能需要女同学的配合。需要女同学配合的才艺。大家看他邀请谁？嗯。肯定是楚楚，可以配合我一下吗？可以配合我一下吗？可以。哎，不是，哦、我觉得他故意不邀请楚楚，有一点点他们两个、嗯。是吗？而且走到楚楚的位置的前面。<笑>需要我？啊，就是我会教你。OK， 你站在这个位置，对着我。这、就是一段交谊舞。哦，我刚
我心里想的就是交易物啊，是吗？嗯，不然为什么要邀请女生？那人家要不会怎么办啊？啊，我跳舞很烂。没关系，我可以教你。你看，我教你，教你。你看，你可以把手放到这个地方，我放放在我这个地方。呃、对，啊、放在谁？<笑>俩俩人自自己这么跳。<笑>另外一个手放在这里。然后我的手可能会不好放到这里。嗯，没事。OK， 然后我们先按照你的方向，我们后退一步。嗯。啊。哦，他这就是交现交一支舞，再往前面。这就算有肢体接触了。嗯嗯。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。哇，嗯，你可以再上来一下吗？好的，没问题。我还想再跳一个，他拍照。默默。哦。哎呦，真的有一点。OK。仰仰着头说的，两个互相对挑衅挑衅。谢谢你。谢谢，谢谢大家。呃，你来还是你来？你来，怎么没有我？哈喽，大家好，我叫朱和礼，然后可以叫我朱朱。我目前是一名南京航空航天大学新闻与传播专业的研究生。嗯，然后我平常会比较喜欢听歌、旅行，还有刷点低级小视频。我是一个不折不扣的 P 人。这也类似像做攻略啦、做规划这种，请就是尽量不要找我。我也是 P 人，但是我们 P 人也不是毫无用处的， oh. 我们可以提供权力的支持和满分的情绪价值。嗯、uh, ，除此之外呢，我还可以说是对星座前有研究。我可以通过三个问题猜对一个女性。哇，这个不错。哎，这个人记好，我学到了。有人要试一下吗？ Uh. 那你先吧。首先第一个问题就是。如果是选餐厅的话，你会选择你常去的餐厅，还是每次都选择不同的 ？B， 我是 B， 一定要餐厅吗？能在家吃吗？在家点外卖也可以的。双子座，我已经猜到了。啊、那我在家点外卖。那是选择你常点的还是？呃，常点。你看电影会这样哭吗？呃，看伤感的会哭，热血的也会哭。你觉得你是一个很有耐心的人吗？嗯，不是。那我嗯大胆推测一下，你可能是。狮子座，狮子座，哦，不对，不对 ，OK， 再来，再来，嗯，那我再想想一下啊，双子座，也不对，嗯，或者天秤，天秤，怎么跟我思路一样？喂，妈，把我星座改成双子座，谢谢。这玩意还在摸门呢。好吧，当我没说，好吧，当我没说。那你自己揭晓一下。呃，我是天蝎座了。啊！我证明你像天蝎、啊，我准备猜天蝎。妈呀，他太不像天蝎座了，太不像天蝎了，真的。我其我其实也想的是你下一个会猜天蝎，是吧？对对对吧？对对对，就可以坐下了。猜的精准，好会给台阶哦。行，这俩可以玩到一块儿。然后我今天可能会带来比较抽象的一个才艺展示，就是我可以面无表情的。吃柠檬，哇，这个吃柠檬不怕酸，这其实没有想象中那么简单。就开始了啊！哎呀，好酸！哦，我都分泌口水了，非常棒，嗯，太有代入感。我能我能尝一尝吗？当然了，大家要一起尝的。那我们就一起来享用吧。<笑>太热血了，这。行走一步，<笑>我怎么看着都酸？我也是。分泌很多唾液。真的，真的。再配一个。哇。再配一个。还不错。
是因为我是一个非常喜欢尝试各种新鲜事物的人，我觉得这趟旅行一定会是一个非常就是新奇的和前所未有的体验，非常希望在这段旅程当中和大家成为很好的朋友。哇，看着好酸，拍照我可以邀请。那就，那就，好好，谢谢这位配合我的同学。他俩感觉还能玩到一块儿，我刚刚看这个，这样是吗？还是这样？是吧？要帮忙吗？啊，你可以帮，谢谢。哦。三二一。嗯、oh. ，那下一个就到我。嗯，大家好，我叫王雅青，你们也可以叫我的小名青青。就虽然我的名字听起来雅青就是很古风的一个名字，但是我不笑的时候会很严肃，就像就这样，就夸着。我是学了十五年的画画，呃，我在职业规划上面是一个有自己想法的人，在我大学四年里面。我几乎用实习跟工作填满了我的生活，就几乎没有怎么享受校园里面的时光。然后呢，就嗯，不好意思，有点紧张。没事，没事，没事。我最怕这种，不好意思，有点紧张，底下开始鼓掌。我是一个 J 人，不折不扣的 J 人。我喜欢把一切事情都做好计划，就是如果旅程中有什么要做计划，或者说做路书，可以找我。这个要真是 MBTI 不那么熟，这我这都我都听不明白的、嗯。他是做计划的，那个刚刚是不做计划的。但我是 P， 我为什么就爱做计划呢？啊、你肯定不是，测<笑>错了。P， 我就是 P。你是 P， 那你是 P。我是 P， 我是 P。<笑>啊，然后就是我的才艺展示，因为我们要旅行嘛，每个人都会有行李箱。我准备了行李牌，然后我想现场给大家画你们的肖像。速写，哇，这厉害，这是真才艺。给我画个翅膀哦，乌鸦坐飞机，乌鸦坐飞机，可能画不到身子，因为这个牌子比较小。我要摆 pose 吗？不用。你别说，你还真别说，就是吧，我有点怀疑我自己了。我，你是真的照着我画的吗？不是照着彭于晏画的。有用没用的都往外说，反正你不要太会夸人哦。<笑>好，画完了，给我展示一下你。哇，哎呦，好可爱，真的很像。像吗？很像。我真的，您您是什么时候买的？今天聊现切的，不用担心，没事，现他俩聊上啊，他俩都聊上了。因为我是来自香港的，所以我很喜欢喝茶餐厅里面的冻柠檬茶，所以我挺喜欢吃柠檬的。但是我的表情管理还可以吧？刚刚，非常好，感觉跟没吃一样。眼睛好大。谢谢。哇，这个好可爱。挺好的。想要什么颜？灰色行吗？可以。啊啊，那哎，没事，你坐着就，你坐着就行，你坐着就行。这好画吗？好画。开始摆 pose。我感觉这个木木挺喜欢这个女生的。我怎么这么帅？高兴了，高兴了，咋这么开心呢？看一下，显摆啥呢？有意思吗？用那个颜色，灰色吧。好的。好冷漠。好。<笑>我刚刚忘记介绍我自己的 MBTI 了，其实我是 I 人，我是 INFJ。你跟我一样？真的吗？跟我一模一样。哦哦 ，INFJ。是你的内向内向版。我给你画冷酷一点。
配的，我想邀请，那就蔡文浩。蔡文浩。嗯，看出来了。OK。怎么看出来的 ？MBTI 看出来了。对。二拍的不好吗？要怪我吗？没事，我看看上一张。挺好看的呀。你们两个爱人。那终于到我了，金熊总是最后一个出场。是。哈喽，大家好，我叫庄明如，你们也可以叫我小庄，因为我没有。叠词名字，所以你们就可以叫我小张，或者你们给我取一个更好听的。然后我是来自上海华东师范大学一名大四的学生，我我还是很想让你们动动脑子去猜一下我的专业，往大胆了猜，也跟我就看着不太像了。相声。哈哈哈哈哈。哦不不不不不，我说错了。播音。嗯。编导。嗯，也不是。理工科吧。大胆一点猜，不要往我身上猜了。往动物身上猜，<笑>就是大胆一点猜。秘书、舞蹈、土木工程、土木工程啊，其实我是一名运动员啊。哦，我是国家一级运动员。然后、啊，那你们再猜一下我是什么项目的？体操，猜中了，真的假的？猜中了，体操运动员吗？哇，厉害！哇，这么厉害！因为我是一名专业的体操运动员，所以我也没有很多时间去旅游，正好借此这个机会可以跟大家一起出去旅游，我真的非常非常无敌爆炸期待。但在这之前，有没有人自告奋勇想体验一下体操动作？我的才艺就是教会你们这些动作，一定很难。哇，呃，刚刚做俯卧撑的那哥们呢？我操，我又要比起来了是吧？其实很简单了，不要紧张，你有点高。春日四班，这样吧，等会儿我先进去帮你们炸一炸场。哼，好活泼呀！哪儿啊？不知道啊。啊，在这里。OK， 你们帮我保管一下座机。好的。座机。五秒钟飞机，五秒钟飞机。乌鸦坐飞机是？我知道，没人，没人。什么？这个乌鸦坐飞机是什么呀？什么？为什么没有代沟了？我觉得。虽然我喜欢一切新兴事物，但是你听不懂他们的事儿，是这意思吗？乌鸦坐飞机，乌鸦坐飞机。我觉得搞笑男在。这种节目当中容易没有好下场，丧失择偶权是吧？对，就应该揣兜，对，别别老瞎演一演，对，去吧去。<笑>他想要化解尴尬，但更尴尬。对，自己选座位，你坐吧。好，可以。我们随便坐吗？嗯。完了，有点纠结。找座位也是一个学问。对。那我坐这儿，那我坐这儿。哎呀，你们都是来自哪里的？我是湖北人。我也是湖北人。这么巧？不会吧？你是？我是江苏。好的，好的，好的。我问一下，你是那个喜欢二次元吗？嗯，真的，对对对，哦，我才来听，对，好明显，这么明显吗？你小秘密都快写脸上了，非常明显，好像就是这一层呢。哇，这俩真的很高，手我们怎么进去？三点一，这俩有点撞型，他们俩都穿大衣啊。对 ，Hello Hello Hello， 哎呀 ，Hello Hello Hello Hello， 欢迎光临，欢迎光临，感觉不是一个班班，随便走，随便走。那我们先坐吧。哦。木木楚楚。木木楚楚。哎，我们到齐了吗？我说来就来。请注意。
春日四班班级联欢派对正式开始，请同学们逐一介绍自己，展示专属才艺。自我介绍完毕后，邀请一位你最想接触的同学完成今天的第一张合影吧。那我们谁先开始？要不，那我第一个来自我介绍吧。好，好，我很关心他们的才艺如何。对哈喽，大家好，我的名字叫做杨继森。因为我的名字里面有很多的木头，所以大家也可以叫我木木，还是木木吧，木木好记。我是来自于十三朝古都河南洛阳，最近一年呢，我是一直在忙于申请国外的研究生，目前呢是已经拿到了满意 offer， 所以可以跟大家一起愉快的参加一次毕业旅行。啊，计划呢是于今年的九月份去往布里斯托大学读研。大家猜一下我的专业是什么？应该是理科生吧。啊，音乐系。音乐，其实你们应该猜不到，我是学数学的。哦，聪明。其实，在金融数学领域呢，概率问题一直是一个比较重要的课题。所以呢，今天我也带来了一个跟概率相关的一个小互动。感觉新品发布会了。啊、新品发布会。大家能看到花是什么？羊。羊。羊羊那说明画的还不错。羊。羊。不打羊。不能打，不能打，不能打。第一个数学问题呢，就是在我们知道其中的一只羊是公羊的时候，另外一只羊也是公羊的概率是多少？我给大家发一下纸，然后大家可以把答案写在还要纸上面。好像考试啊，我瞬间紧张了起来。答错有什么惩罚吗？答错没有什么惩罚。那答对有奖励吗？答对也没有什么奖励。我想问答。你们可以直接告诉我也可以。百分之五十。百分之五十。啊，他在认真写啊。在写几？在写几？几？我一点五倍算一下，二分之一。那因为你同学的枫叶，你的答案是什么？啊，可爱。百分之五十。百分之五十是吗？其实是这样的，呃，对于他们所有的性别排列组合呢，一共是有四种。为什么是四种呢？因为其中是有两只都是公羊的情况，一只公羊。一只是母羊，一只母羊啊，一只公羊，嗯，还有两只都是母羊的情况。他说，他说本身的排列是这样的啊。哦哦，但是我在题干中说了，它其中一只是公羊，也就是说不存在两只都是母羊的情况，也就是说两只都是公羊，所以只有这种符合条件。最后的答案其实是三分之一。哦，我听进去了，真的，我想了解一下。哇。OK。不明觉厉。第二个问题，哎呦，哎呦，其实一题足以见好就收。对对，还是这两只羊，其中一只呢还是公羊，但是它现在有一个名字，叫做木木吧。那么问另外一只也是公羊的概率是多少？这个跟刚刚不一样吗？哦，我知道了，四分之一。为什么还是三分之一啊？他竟然加了个姓名嘛，就肯定有坑。加了姓名，他性别又没改变。哇，这感觉有道理。OK， 还有人有答案吗？加了姓名，大概率这只羊不会被杀。另外一只羊，它是男是女就不受另外一只羊的影响，所以它的概率男生女生是一样的，答案就是二分之一。好的呢。我听不懂，我一完全听不懂。突然，我我嗯，你能听懂？能听懂吗？我完全听不懂，<笑>听不懂。OK， 还还有两还有两个问题，还有两个问题。还有两个。然后呢，我把这两只羊随机的放在了。这道题其实是在我为我的第一中了其中一个箱子，但是在我打开之前有一个调皮的同学打开另外一个箱子，打开另外一个箱子发现里面是有羊的。那么问这个时候我要不要选择？我随便选另外一个箱子，里面有羊的概率是多少？<笑>有一个调皮的同学打开另外一个箱子，发现里面是有羊的。我们去选择另外一个箱子，他获得羊的概率是多所以，这三个就是剩下的，剩下的那个箱子。所以一共是没有羊，没有羊，有羊。所以，如果你换了一个箱子，他获得羊的概率就变成了三分。都变羊了。然后我的 MBTI 是 ENFJ， ENFJ， ENFJ 好像有点像我的那个。所以在这段旅程中呢，如果遇到什么问题，大家也可以主动来找我帮忙。看看我一下，你也是啊。然后其实我最大的爱好是健身，其实我今天给大家带来的才艺表演，还有给大家做一个花式的俯卧撑。哇！我
可以坐在你的腰上吗？我可以坐在你的腰上吗？<笑>来吧，哇，果然是年轻人。可我一次错了，坐伤了这。年轻的男生是不是很喜欢让他知道，对吧？<笑>对这要是倒了，很丢人的哦。哇！我还是不做了，<笑>没做成，这要做吗？真<笑>真的做吗？没事啊，我害怕，没事没事。哦，哎，他们两个挺有 CP 感的，哈哈哈哈哈。还在做摇摇车 ？OK， 我这还有别的项目呢。<笑><笑>哦，哦，哦，边做俯卧撑边系领带，秀的太多了，真的秀的太多了，多不多？这是我现在才表示。好，谢谢大家。哎，女生对于这种见面会加分吗？哪个比较好一点？可能我觉得俯卧撑会比较符合我一点。我想退出这场游戏。皮也不想做，俯卧撑也不想看，不想做。静文是觉得有点就太多了。对，因为他知道他很有自信，我觉得有自信非常棒，就是会吸引到女生的目光。但是太多一下告诉你说我这个也可以，这个也可以，文武双全，我觉得这是要慢慢的。全套加在一块，最起码七八分钟，我刚刚觉得。是，对。他是不是以为这个这个节目要淘汰呀、啊？就是不赶紧展示，以后就没机会展示。但是我不想说他什么，因为他刚刚说完他的那个性格测试就跟我一模一样。E N F， 刚才也是在这跳的。我我现在我现在回忆起来，我的自我介绍加我那个才艺其实也挺满的。是是是，我懂你，我懂你。还有潘立德。啊哦对，潘立德。他累到不行，你看他现在选择。一位女生来潘立德。那我今天就选择跟我一块儿来的那个女生吧，可以吗？嗯，可以。我最喜欢这女的哦。你要帮我拍一下？我哦，让这二宝再拍一下。没问题，我的擅长的地方。嗯，他俩，嘿。幺幺幺。一二三，茄子。有吗？从侧面出来。你想看一下还是直接放上去？直接放吧。行。OK， 这一束。想起我们小峰小叶的第一张合影。